మనం తెలుసుకుందాం మన సైంటిస్టుల గురించి లూయి పాచ్చర్ ఈ లూయి పాచ్చర్ డిసెంబర్ ఇరవై ఏడు పద్దెనిమిది వందల ఇరవై రెండు నుండి సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు వరకు జీవన కాలం నుండి ఇతను ప్రముఖ ఫ్రెంచ్ జీవశాస్త్రవేత్త వ్యాధులకు కారణం సూక్ష్మ క్రిములని కనుగొని రోగ నివారణకు లూయి పాచ్చర్ బాటలు వేశారని టీకా ఆవిష్కరణానికి ఇతడు ఆద్యుడు మొదటిసారిగా రాబిస్ వ్యాధి కోసం టీకాను తయారు చేశాడు చాలామందికి ఇతడు పాలు ద్వారా వ్యాపించే వ్యాధులను అరికెట్టే పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టిన వ్యక్తిగా సుపరిచితులను ఈ పద్ధతిని నేడు పాశ్చరైజేషన్ అని అంటారని ఇతన్ని సూక్ష్మ జీవశాస్త్రం వ్యవస్థాపకులై ముగ్గురులో ఒకరిగా పేర్కొంటారని మరి మిగిలిన ఇద్దరు రాబర్ట్ కోచ్ మరియు ఫెడ్నాండ్ కాన్ ఇతని మరణం తర్వాత పారిస్లో పాచ్చర్ సంస్థ భూగర్భంలో పాతిపెట్టారని ఈ ఘనత దక్కిన మూడు వందల మంది ఫ్రాన్స్ దేశస్తుల్లో ఫ్రాన్స్ దేశస్తుల్లో ఇతడు ఒకడు ఇతని జీవి చరిత్రను మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటే లూయి పాచ్చర్ పద్దెనిమిది వందల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం డిసెంబర్ ఇరవై ఏడున ఫ్రాన్స్లోని డోల్ గ్రామంలో జన్మించాడు నెపోలియన్ సైన్యంలో పనిచేసిన తండ్రి జీన్ పాచ్చర్ తోలు వ్యాపారం చేసి జీవించేవారు పాచ్చర్ పాఠశాలకు వెళ్లకుండా కొంతవరకు విద్యావంతుడయ్యాడు చిత్రలేఖనంలో మంచి ప్రతిభ కనబరిచేవాడు తల్లిదండ్రులతో పాటు ఇరుగు పొరుగు వారివి స్నేహితులివి బొమ్మలు పెయింట్ చేశాడు చాలా చిత్రాలు ఎప్పటికీ పాచ్చర్ మ్యూజియంలో భద్రపరచబడ్డాయి గణితం భౌతిక రసాయన శాస్త్రాలంటే ఇష్టమున్న పాచ్చర్ ఉపాధ్యాయ జీవితాన్ని గడపాలనుకునేవాడు పదహారేళ్ల వయసులో కాలేజీ చదువు కోసం పారిస్లో అడుగుపెట్టాడు డాక్టరేట్ పూర్తి చేసి పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో స్ట్రాస్బర్గ్ విశ్వవిద్యాలయంలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా నిమ నియమితులయ్యారు యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్కు వారి అమ్మాయి మేరీ లారెంట్ను పెళ్లి చేసుకుంటానని అనుమతి కోసం లేఖ రాశాడు పద్దెనిమిది వందల నలభై తొమ్మిది మే ఇరవై తొమ్మిదిన వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆదర్శ దంపతుల్లాగా జీవించారు వీరికి ఐదుగురు పిల్లలు పుట్టిన ముగ్గురు మరణించారు టైఫాయిడ్ వల్ల ఇద్దరు మసూచి వల్ల ఒకరు పిల్లల్ని పోగొట్టుకున్నాడు శాస్త్ర పరిశోధన విషయానికి వస్తే పాచ్చర్ అంగారక పదార్థాలు ధృవిత కాంతిని ఏ విధంగా విచలనం చెందిస్తాయో అధ్యయనం చేసి స్టీరియో కెమిస్ట్రీ అనే ఒక కొత్త రసాయన శాస్త్రాన్ని రూపొందించారు తర్వాత తన పరిశోధనలను పులియడం ఫెర్మెంటేషన్ వంటి అంశాలపై కొనసాగించి సూక్ష్మ క్రిములపై అనాదిగా ఉన్న భావాలను ఖండించి కొత్త సిద్ధాంతాలను రూపొందించాడు ద్రాక్ష సార వైన్ వల్ల వచ్చే వ్యాధులను నిలువ చేసే పద్ధతులు వెనిగర్ తయారీ మొదలైన అనేక అంశాలపై కొత్త విషయాలు కనుగొన్నాడు కోళ్లకు వచ్చే కలరా వంటి పారుడు వ్యాధిపై పరిశోధన జరిపి వ్యాధి కారకాలైన సూక్ష్మజీవులను బలహీనపరిచి ఇతర కోళ్లకు ఎక్కించి వాటిలో రోగ నిరోధక శక్తి పెరిగి తర్వాత కలంలో రోగం రాకుండా రక్షిస్తుంది నిర్ణయానికి వచ్చారని పిచ్చి కుక్క కాటు వల్ల వచ్చే రావేస్ వ్యాధికి మందు కనిపెట్టడం లూయిస్ పాచర్ సాధించిన శాస్త్ర విజయాలలో ప్రధాన అంశం ఈ మందుతో చాలామందిని ప్రాణాపాయం నుండి కాపాడాడు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై దశాబ్దంలో టీకా పద్ధతులను పశువుల్లో వచ్చే ఆంత్రాక్స్ వ్యాధి మీద ప్రయోగించాడు ఈ విధంగా కొన్ని ప్రాణాంతక వ్యాధులకు సూక్ష్మ క్రిములు కారణాలన్న విషయాన్ని నిరూపించాడు అందువలన మనుషులు కానీ జంతువులు కానీ అంటు వ్యాధితో మరణిస్తే ఆ శవాన్ని దహనం చేయాలని చెప్పారు భూమిలో పాతి పడితే శరీరంలోని క్రిములు బయటకు వచ్చి వాటి వలన ఇతరులకు ఆ వ్యాధులు వ్యాపిస్తాయని వివరించారు పాచ్చర్ సూక్ష్మ జీవశాస్త్రంలో అత్యుత్తమ గౌరవమని పిలిచే లివెన్ హాక్ బహుమతిని పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదులో పొందారు పాచ్చర్ తన పూర్తి జీవితాన్ని శాస్త్ర పరిశోధనలకు అంకితం చేశారు సంకల్ప బలం నిరంతర శ్రమతో విజయాన్ని సాధించవచ్చని పాచ్చర్ విశ్వాసం రెండుసార్లు గుండెపోటు తరువాత పక్షవాతం వచ్చిన జీవితాంతం పరిశోధన చేసి మానవాళ్ళకి 
వేల కట్టలేని సేవ చేసిన పాచ్చర్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఎనిమిదిన పరమపదించారు